familia, el director de Tetuna, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por asistir a, este, a esta charla especial que vamos a tener con la autora del ensayo. Eh, para guiarla eh, tenemos como invitada a Dan Weekend, quien se la palabra. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, bueno buenas eh, noches. Primero que nada quiero agradecer enormemente la invitación de Carlos Verde a, a comenzar esta noche con Anne Washburn. Ha sido para mí eh, interesantísimo sumergirme en estas semanas en el universo de la dramaturgia de Anne Washburn que conocía solamente periféricamente. Les agradezco la invitación de Catalina Berman eh, esta noche y bueno, en especial a Mariana Gándara por convocarme para acá. Y bueno, vamos a, vamos a estar acá además este, pues de mantener largos porque tenemos aquí eh, nada más y nada menos que Ana Graham y Antonio Vega eh, apoyando también con con esta mediación, ¿no? que creo que va a ser interesante, la mediación. Y, y bueno, esta vez eh, voy a procurar ser muy concisa también con mis preguntas para poder conversar en esta, en esta doble o triple, eh, esta especie de eco permanente que vamos a tener acá con la traducción. Y bueno, eh, me parece afortunado este eco porque... Creo que si algo tiene la obra de Anne Washburn es esta cualidad medial, tránsito. ¿Medial? Eh, de estar transitando de varios lenguajes, ¿no? Tránsitos de un lenguaje al otro. Y me gustaría iniciar esta charla eh, preguntándole a Anne eh, acerca de... De, de la relación que, que me parece que existe en su dramaturgia eh, con la enunciación sonora de la palabra. Eh, leía en una entrevista que le realizaron, que eh, ahí en internet, sobre cómo de niña eh, Tenía, tenía posibilidad de ver la televisión poco tiempo. Pero su, sus padres le permitían largas horas de escucha de la radio. Y eh, veía yo como tienen en común varias de sus obras esta condición, esta condición auditiva. Entonces, me gustaría saber eh, un poco sobre eso, sobre esos procesos escriturales, qué lugar juega eh, la, la, la palabra, la palabra, el fenómeno audaz del teatro. Short sentences. <laughs> Sí, los guiones del, del cine cuando sí, el, 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 los guiones de cine los se traducen en algo que vemos y, y los, los sino las obras es algo que escuchamos ¿no? And more primitive and uh, more indeterminate state. Cuando vemos algo, lo creemos de inmediato, y cuando lo, lo escuchamos, lo entendemos de una forma más primitiva. 
Give me two, you said? Yeah. <laughs> and I think that the theater is all about that, that we bring the, you know, we're in the dark and we bring that power mm -hmm. of imagination to, um, yeah. we bring the power of imagination to it. Um, the superpower of the theater, I always think, is off stage. Y, y el teatro es acerca de ese poder de la imaginación y ese gran poder está generalmente atrás de bambalinas, ¿no? donde no se puede ver. And everything which happens off stage is summoned to us either by words which describe it, or words which are afraid to describe it, or by the sounds that we hear. Uh, ¿Ayúdame con eso? Y lo que sucede en el escenario siempre está descrito por palabras, ¿no? Son las palabras lo que lo, que lo describen. Palabras que no se ven representadas en escenas, sino que son acotaciones, que son, ¿no? So I think that uh, it's, it's words and language that best summons our imagination, and I think. Que las palabras, sí, de eso menos, son la, la mejor manera de, de, tras, de describir. describir nuestra imaginación. So if that answers. <laughs> <laughs> no, 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 no somos traductores ninguna de los dos, pero hacemos lo que podemos. Bueno, eh, justamente sobre esta, sobre esta condición eh, de la palabra que se escucha, me, me, me parece interesante eh, preguntarle a Ana acerca de eh, su interés por la tragedia griega, en particular sobre dos, dos de sus eh, eh, adaptaciones, eh, Ifigenia y Orestes, eh, Ifigenia del 2015 y Orestes del 2010, que en ambos casos eh, son nombradas como transadaptaciones. ¿A, ¿A qué se refiere esta, esta, esta cualidad, digamos, de una adaptación que se concibe a partir del, del tránsito eh, nombrado? ¿Qué es lo que es que es As it was originally conceived, um, I don't know how it's produced here in Mexico. Um, in the States, I think that uh, the Greek plays have singing and they have dancing and they have very intense poetry, but they also have very understandable plots, which are about very intense sort of um, melodrama, you know, the very intense melodramas. Everything a human could want in performance. No, no sabe cómo se hace el teatro griego aquí en México, pero en Estados Unidos tiene mucho drama, can, muchas canciones y todo lo que la condición humana tiene está en la. Sorry, I meant to say that's not how they're produced in the states. It's what the what the plays are in the states. They're usually very boring. Ah, ¿Qué? <laughs> justo, justo, justo no. En Estados Unidos generalmente resultan muy aburridas. Pero el teatro griego debería ser, estar lleno de canto, pasión, ¿no? Y todo. Yeah, maybe you've cracked Toda la condición this, humana. Maybe you've cracked this nut here. We have not. A lo mejor ustedes sí lo hacen así, pero en Estados Unidos no. So I love, so I love the plays, and I feel like they are not done because, again, in the States at least, the translations that we have are made by academics or by poets, and you can read them and they're interesting, but I think it's only people who are trained in the theater or you know, familiar with the theater who know the particular, you know, what it is that makes something, you know, an actor can say a line which is a poetry and they can make it interesting, but what that sort of that juice and the tension is which makes something really electric is... Generalmente las traducciones de las tragedias griegas las hacen poetas o académicos, intelectuales, y no tienen esa vitalidad que debería tener y que tiene so so I wanted so I love these plays and I wanted to I wanted to see them and um, so I made a couple of, of, of translations of some that I particularly loved because I wanted to be able to see them 
but I do not speak um, ancient Greek or read it. Por eso hace esas adaptaciones, porque eso que ella ve en el teatro griego no lo ve cuando ese teatro griego se pone en escena aquí en Estados Unidos. ¿no? De ahí su interés. Pero dice que no habla griego, entonces pues. Y a pesar de no hablar griego, entonces decidió adaptar traducciones académicas a por de Juan Más de que no es que no hable español. Solo español dice que es ignorante y universal. But um, because I'm not working from the original language, uh, it would be impolite for me to call it a translation. I'm working with academic texts, which translate them very closely. Um, I call it a trans adaptation. My goal is for it to be a translation and to be. I think Euripides knew what he was doing. I think he. I think those plays are right on. But. Um, eh, eh, dice que las llama trans adaptaciones porque sería eh, este, grosero, una falta de respeto llamar las traducciones porque no las está haciendo del de, griego original y que hay gente que se ha dedicado a hacer esas traducciones. Um, but, but I have to, you know, but I make tiny, I don't know, you know, I don't know the language well enough to call it a translation, but also I do make changes sometimes if I feel like the original intention can be better expressed by something he couldn't have said then, or sometimes there are long things which, which honestly had much more to do with the politics of Athens in that time, and really there's no reason to include them. Oh, claro. Entonces, ella deja de ser traducciones porque aparte ella se toma libertades de hacer pequeños cambios que le parezcan que vienen al caso dependiendo de, la, de lo que esté pasando, o si no tiene que ver lo que estaba pasando en aquella época con lo que estaba pasando. Justo, justo hacia, hacia, este, hacia este territorio quería yo llevar la conversación, eh, porque a mí, a mí el, el problema de la adaptación, del tránsito, digamos, es uno de, los, uno de los problemas que como investigadora más me interesa. Y algo que, que me parece interesante en el trabajo de Anne es... Eh, la, la libertad intelectual y creativa que, que posee para generar estos tránsitos de muy distintas fuentes. Vemos a los griegos, pero también a los Simpson, pero también a Twilight Zone. ¿no? Eh, estamos en un, en un territorio en donde me parece que Anne se permite trenzar de una manera lúdica y profundamente potente. Me interesa en ese sentido preguntarle ahora a Ana. Eh, en el caso de, de una de sus obras más, más conocidas, eh, que es Mr. Burns, eh, Aposta Electric eh, Play, eh, que bueno, como referencia quizá a los espectadores que no hayan eh, tenido acceso a ella, eh, estamos en un escenario, eh, Anne plantea un, un escenario postapocalíptico, en donde hubo un gran apagón y un grupo de personas se encuentran eh, preguntándose un poco qué va, qué va, qué va a pasar. ¿no? Y eh, los, los referentes de los Simpsons, un capítulo en particular de los Simpsons, empieza a construir, digamos, este, este mundo del territorio del recuerdo, pero que a la vez permite volver a juntar una cultura, casi como si fuera un mito. Eh, como los mitos que tenemos, los mitos griegos, o los mitos eh, distintos que nos han fundado como sociedad, como culturas, tanto occidentales como, como otras culturas, ¿no? esta, esta condición mítica, han, han pone esta condición mítica en, en estos Simpsons que, que pasaron digamos, desde, desde la poética de, de su obra muchos años atrás. Eh, me, me llama la atención cómo esto vuelve a suceder 
en su obra Shipwreck. En donde está un grupo de amigos eh, en una granja, eh, atrapados por la nieve, dialogando sobre la administración de Trump. Eh, hay, hay una insistencia en la noción de comunidad y una mirada profundamente política, me parece a mí, a partir de esta idea de comunidad. Me gustaría eh, que nos platicaras un poco sobre eso. politics and the, the sense of community in your, in your case. I feel like, I mean, we, there's so many things we go to theater for, but I think one of the instincts which really makes it interesting for us It's just the instinct which makes us fascinated what the people around us are thinking and saying and what they're not saying. I think it's a sort of communal survival instinct, I always think. Um, es un instinto que tenemos de estar interesados en lo que los demás están pensando, ¿no? están diciendo, alrededor de nosotros. When we were all you know, primitive, primitive personages around a fire, you know, in a belt. Um, looking around just to see uh, what was going to happen next, who was, who was, who was going to... I, I think the instinct to track what other people are doing and thinking is a very strong and deep one, and it's connected with our sense of emergency. Es eso, es un instinto que tenemos muy, muy clavado, de estar pendiente de qué va a pasar, y qué está pensando la persona, las personas que están a nuestro alrededor. And in the theater we get to watch other people behave and see what happens next without any immediate danger to ourselves. So perhaps for that reason, stories about people in community grappling with survival seem very, like a very natural place for the stage to go. Por eso le parece interesante y algo natural este, hablar sobre esa, ese, ese instinto y esa esa comunidad de gente a la que le está pasando. Pues, siento que estoy trayendo pésimo, perdón, pero... ¿Qué fue eso? ¿Cómo fue mi apoyo? Fue mi apoyo, sí. Pero creo que la mayoría de las personas aquí hablan inglés, ¿verdad? O lo entienden. ¿Tú entiendes lo que ella dice? Menos lo que yo... Porque si sabes en español, ella es mejor. Saludos a los que hablan. Sí, 
Bueno, de, de distintas naturalezas. Es en el mismo lugar. Con variables coscorrones. Bueno. ¿Cómo? I don't think that realism is the most exact way or the most accurate way to describe reality. El realismo no es la forma más adecuada de describir la realidad. Saber sobre tus procesos de escritura. ¿Qué lugar ocupa durante el proceso de escritura para ti el espectador? So the, the audience, how important is on your process? How much are you thinking about the audience and when you begin to write? Mm -hmm. I, um, I have an audience when I write the play, but they're, um, they're what I think of as the perfect audience, which is to say that they are um, very, very open, very demanding. Um, Cuando piensa en una obra, piensa siempre en el espectador, pero es el espectador perfecto. Muy abierto, pero y muy exigente también. And very intelligent, but also very instinctive. Inteligente, con instinto. Um, you know everything. So I, I want them, so they task me. Uh, they, it, they create a demand upon me. La, la, eso la reta, ese espectador imaginario, digamos, o ya la reta y le pone una tarea. And I think they're curious. Sobre todo curiosos. ¿no? And, 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 not a, and, and brave, curious and brave. Y valientes, curiosos so, y valientes. So that demand is in my mind, that I want to make something to please them, but I also want to please myself. I mean, a little bit to answer your earlier question, maybe more completely. Um, ese afán de complacer a ese público está en su mente, pero también de complacerse a sí misma. I think that when, when I'm writing a play, I think that when one writes a play, I think most playwrights operate in this way, um, you're really listening. Mm. Oh, this is a straight too much. Um, you know those, those puzzles where you drop a marble on the top of it and it pings sí, around? Tipo de, eh, este rompecabezas o laberintos, no sé, donde pones una canica y se va cayendo por diferentes obstáculos. And, and, it, and it finally comes out the other end and I think that all of us in our lives, a marble comes our way and we absorb it. 
and at some, you know, and there's a confusion, and then there's a result. You know, we. Yeah, así es la vida, ¿no? Vivimos en esa canica que va rebotando con los. And you know, if, if we're Oedipus, we've murdered our father. If um, or if we're Medea, we've murdered our children. Uh, I'm sure there are less drastic examples I could give. <laughs> You know, we've decided not to go to the beach. I mean, and I think the job of a playwright uh, is to listen to every place the marble goes and to sort of, and, and to track that process even when it goes to sort of the strange parts of the maze. Is this making any sense at all? Si la vida es este camino de la canica por los obstáculos, el trabajo de la dramaturga es poner atención en cada uno de estos obstáculos en la trayectoria de la canica. Puso algunos ejemplos de tragedias. <laughs> so, Me perdí. We're not, none of us are fully rational creatures. We may think we're conducting our lives rationally, we're not. Creemos que um, vivimos la vida racionalmente, pero no, no es así. And I think I'm interested in, in looking at where we're not, as well as, as well as where we are, and we're trying to. Y eso, es, ese ser o no ser racionales, o tan racionales, le interesa. And my perfect audience also wants to know. Y su, su espectador perfecto quiere saber. También lo hace. Ok. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento eh, leía algunas de sus entrevistas y era recurrente que nombraras que conseguirte como dramaturga no fue, no fue tan fácil? Lo supo, lo supo, lo supo muy pronto, pero lo aceptó muy tarde. Um, that I had, uh, I had grown up really loving the theater. Creció amando el teatro. Not getting to see it very often, but um, not getting to see. Um, we didn't often go to see the theater. No iba, no iba a seguir al teatro, pero. Because it's expensive in the United States. Porque en Estados Unidos es muy caro. Um, but I loved it when I could see it, or when there were plays at school. Pero cuando tenía oportunidad de verlo, incluso en la escuela. And I would act in plays, but um, clearly one does not become an actor. Eh, y actuaba en obras, pero evidentemente no se volvió una. And, and I would also write poetry. También like, escribió something. poesía. But I didn't think it was very good. I didn't, think it, was, I didn't think it was right. Creí que era, era buena poeta, pero no excelente. And then in college, Después, university. Um, a senior wrote a play for his thesis, and I acted in it, but kind of by mistake. I acted in a obra escrita por un senior, que es de los últimos de los de los que se van a graduar. Oh, did yeah. Pero pero creí que no actuó muy bien en ella. And um and I and I thought it was very exciting, and I I thought oh someone wrote a play, I didn't know you could do that. <laughs> Y dice, bueno, oh, alguien escribió esto, no sabía que alguien que, que se podía hacer esto. And I the was cute. Y le gustaba el estudiante. And I to get his y quería su atención. Escribió una parodia de esa obra de este cine. For the, you know, midnight theater thing that we did, La cosa esa que hacían en la medianoche del teatro. And, um, and when I wrote that, I felt like, oh, the two parts of my brain had come together, the part that really loved watching theater and acting, and then the part that was always trying to write and feeling like it didn't work. Y cuando, cuando hizo eso, se dio cuenta que las partes en su cerebro que amaban el teatro se juntaron. Con la parte que escribía. Parte que escribía y, yeah, yeah. So that felt, so writing a play felt very natural, but it's, I thought this is a crazy thing to do with your life. And y lo sintió a la vez natural, pero pensó que era una cosa, una, cosa descabellada que hacer con su vida. Y pensó que nadie iba a hacer sus obras. So I put into this. 
<risa> Así que no debería gastar su energía en eso. Eh, bueno, iniciando eh, un poco hacia, hacia la obra que, que me trae el día de hoy Talking la ciudad de México he eh, escuchado hace un momento en el lobby en una entrevista que es la primera vez que estás en México y también ciertamente la primera obra de Anne Washburn que ha sido traducida en español el ensayo Eh, los mexicanos acá hemos tenido ya oportunidad de ver este espacio liminal. Liminal. Eh, y las dos veces que tuve oportunidad de asistir a la obra eh, he notado una, un comportamiento muy distinto en los cuerpos de las personas que estamos vinculadas al teatro y eso, de, de la gente que está dentro del medio teatral, que de inmediato hay una identificación con, con lo que sucede aquí en el mm. cuando, cuando decidiste escribir esta obra, ¿cuál era el espectador que estaba en tu campo? En el ensayo, el dramaturgo es muy importante. Todo el mundo quiere saber lo que el teatro significa. Y todo el mundo está queriendo saber qué significa. ¿Están haciendo esto bien? 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 Nosotros, siempre está en el primer montaje de sus obras y se vuelve una figura muy, muy importante en el teatro. Entonces, la gente siempre le está preguntando, oye, ¿cómo vamos? ¿Es, esto, cuál, ¿Qué significa esta parte de tu obra? Y siempre están como en ese contacto directo con el dramaturgo. Eso es justo lo que dijo, este, básicamente. Ah, sí, bueno, no, 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 sí, 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 pues, pero es lo que dijo. Eh. ¿Puedo decir algo? ¿Será que la puedes dejar hablar un tantito más? Siento como que está muy interrumpida la plática y con, para que sea un poquito más fluida su respuesta, porque como que... Pues yo voy a hablar todo lo que sea, lo que no te garantices que después sepa. <risa> no sé, siento que le interrumpes como cada tres palabras y es un poco, o sea, como frustrante, pero... Perdón, perdón, solo quería como... No, bien, ¿Sí? Entiendo la frustración, pero créeme que yo estoy haciendo también... No, 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 pero... Otro... Pero lo intentaré. Eh, y bueno, ya estamos aquí, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Pues déjanos acabar. No, 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 So, they just ask me to let you speak in longer, in longer, longer sentences. Oh, I can do that. Yes. Yeah. <laughs> oh, I really can do it. <laughs> so, yeah, you can continue. Um, so, uh, um, in rehearsal, the playwright is very important. In the technical rehearsal, um, the playwright is not important at all. Um, and it's long days and you're sitting in the back and you're watching these kind of extraordinary things happen and um, it's, uh, things are very intense and very strange, a lot of lights, a lot of sound, like moments of real drama, but it's also very relaxed. The actors aren't usually acting full out. Um, they're sort of casual with a lot of it. So it's an atmosphere which is very different than any other time in the theater, than in the rehearsal leading up to it or in the performances Sí, en los ensayos, el, el dramaturgo, en el proceso de ensayos, el dramaturgo es muy importante. En el ensayo técnico, la dramaturga deja de ser importante, porque está pasando un montón de cosas, con el sonido, con el sonido, con la escenografía, con la luz, no sé qué más se fue, pero, pero básicamente es eso, ¿no? 
And when we're, in, when we're in rehearsal, we're trying to make the play which is in my head. And in performance, it's the play which you know, the actor's own and the director has made, and it, you know, it's the play of everybody in the room. And tech rehearsal is this liminal space in between, um, which I thought was extraordinary. And I, in writing the play, I just really wanted, I felt so lucky to be able to, to see it. Um, and I wanted the audience to have that experience of, of being able to, to look at it and to sort of see it for what it is, the extraordinary things that it is, including at moments extraordinarily boring. Ok, bueno, pues básicamente eso. En el ensayo, el papel del dramaturgo es súper importante. Durante las funciones, la obra que se hace es la obra que, que hacen los actores, que se hizo, eh, ¿no? Y, pero en el ensayo técnico se juntan estos dos mundos, ¿no? Esto, esto de lo liminal que decías, ¿no? Y eh, Anne quería que el espectador tuviera la oportunidad de vivir esta experiencia, ¿no? De lo que pasa con la obra que se escribió cuando se, y, y cómo la percibe el espectador y todo lo que hay en el medio, ¿no? I think when we're, um, uh, everyone in the theater, as we make the play, everyone feels that, really feels that their own part is the most important. I feel the playwright's the most important, the director feels they're most important, all the actors feel they're the most important, and everyone, you know, the stage manager feels they're, everyone's right, everyone's most important. Um, and it's really only in the technical rehearsal that we see how important everyone is Exacto. to all of it. Pero todo el mundo piensa que es el más importante. El actor piensa que el actor es el más importante, el stage manager piensa que es el más importante, y así cada área del teatro. En el ensayo técnico nos damos cuenta que sí, que todos son los más importantes, que todo es importante, que cada una de esas partes son igualmente importantes. Ahora, me, me interesa mucho esta decisión que desde mi punto de vista es de una enorme generosidad en tu dramaturgia, la decisión de utilizar eh, las diademas eh, de sonido. Porque comentábamos hace unos días en el aula de espectador de acá, eh, que el oído es un territorio de intimidad. Es el lugar del secreto. No se lo permitimos a cualquiera. Y es, es muy lindo que tú hayas elegido susurrarnos en el oído para develar y desnudar el proceso de un ensayo técnico en el teatro. ¿Cómo surgió esta decisión? Ah, well, so I had made notes for years and years. I made notes in technical rehearsals, just little things I heard, um, and I knew I was doing this to make a play, and I brought a version of the play in to a, a group I'm. I was with, in which is um, writers, but also directors. And a director who I knew uh, said, "Oh, this is great, but the element, you know, have you been on the have you been on the ear pieces?" And I didn't even know that this world existed, actually. <laughs> and she said, "I mean, she's a director." She said, "I'm not allowed to be on it. The directors are not allowed, but the people who have the ear pieces are everyone on the technical staff, all of the designers, the stage management, everyone backstage." and they have their own world, which, again, the director is forbidden to participate in, which I thought was interesting. Um, can, can I? Yeah, yeah. <laughs> Ella, a través de procesos de ensayos de diferentes obras, estuvo recopilando anotaciones, eh, anot estuvo recopilando anotaciones, anécdotas, etc., sabiendo que las iba a utilizar para hacer una obra. Y llevó una versión temprana de esta obra a un director, y el director pero ¿qué pasa con el aspecto de las diademas? Dice, yo como director, no, a mí no me permite tener una diadema, porque así no, no se acostumbra, y, pero el stage manager tiene, los de, es que están atrás tienen, y todo eso, toda esa comunicación que pasa por aquí es otro universo, es otro mundo, y, y pues me pareció interesante y lo interrumpí ahí. I mean, I think there are a lot of, there are a lot of um, 
It's a lot of communication. It's also a lot of jokes at the expense of everybody else involved in the production. Claro, y no solo es que hay un universo, un universo único, sino que además se la pasan haciendo, este, burlándose de los de los que no están oyendo esto, ¿no? De los otros actores o del director, etc. Which I think they need to be able to make to, to maintain their sanity. <laughs> Que es algo que necesitan hacer para no volverse locos, no hacer divertir con lo que está pasando. So when I found this out, there were a couple of productions which were coming up for me where I knew the designers and I, they were, I was friends with them, and so I asked them if they would let me sit in on the headpiece, and they said yes. Entonces eh, pidió permiso, sabiendo que en sus siguientes producciones, este, con esto en mente, pidió permiso de si les dejaban estar, escuchar esa comunicación y le dijeron que sí. So I, I took, I, it was it, that I took notes from that, but then I was also very inspired by, by being allowed to participate in that world. Y tomó notas, pero también se sintió muy inspirada al ser, al que se le, al que se le permitiera ser partícipe de ese mundo. Eh, el humor, el humor de, de, tu, de tu dramaturgia es una de las características que a mí me parece que atraviesan todo tu trabajo. Muchas veces irónico, otra vez es un humor eh, ligero, ¿no? En el ensayo a mí me, me impresionaba esta risa, bueno, estaba con mi hija de 13 años, y no paraba, no paraba de reír, no, había una cosa de un humor natural, de esa risa que se contagia. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido tu, tu ruta con el humor? ¿De, de, de, dónde, de, dónde, vienes? ¿De dónde vienes? <risa> yeah. Y bueno, ¿cómo funciona eh, culturalmente? Porque sé que eh, el humor es, creo, de la, de la, la risa es de las cosas más eh, culturales, ¿no? Es complejo de trabajar culturalmente. Entonces, eh, ¿cómo ha sido la recepción de tu trabajo en Londres? Yo sé que en el Teatro Almeida has estado trabajando últimamente, a diferencia de eh, la manera en la que trabajas el humor en Estados Unidos. Not to the jokes, not to the jokes, but I think my sense of humor, I mean probably the irony, is very British, so, so that I think there are other things about my work they don't understand as well. Um, but... I think so. 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 So I'm curious to see, I mean, I'm curious to see, I mean, you can all tell me how well it translates here, the sense of humor. Um, they say that that's the thing which is hardest to translate, is jokes and humor, that that's... We all understand tragedy in the same way, every culture, but jokes are specific, Dicen very specific. It's more difficult to translate the humor, the sense of humor, the bromas, than the tragedy, that the tragedy is more easy to understand. Well, it's also the topic of the topic. I'm interested in asking you about the decision to make that your last work fuera una obra que tocara un tema político. Y me interesa saber eh, cómo, cómo has trabajado en términos de investigación eh, con la cuestión de las licencias dramáticas en relación a los acontecimientos de la realidad. I wonder how you work. politics against the dramatic license when you are working with reality, with something that's mm. non-reality with politics. Well, I think right now 
politics is very dramatic. Uh, I think it's important when you're writing politically to write from appetite and not from duty. Do you know what I mean? Eh, escribir from appetite and not from duty is escribir. No, no entiendo bien esa frase. Creo que a lo que se refiere es que cuando, cuando vas a escribir algo político, tiene que ser porque tienes un hambre por escribir eso, es algo que, que nace profundamente y no porque tienes una obligación de escribir. Maybe also to say to write politically from your heart, not from your head. Trabajar de corazón y no de la cabeza. And also I think very important to, to write from a sense of what you don't understand and what you have questions about rather than what you know and you think people should understand. Y hablar de, a, partir de la, a partir de las preguntas que tienes, no de lo que crees que tú sabes y los demás tendrían que entender. So, um, I mean, obviously, the situation is very dramatic everywhere right now, politically. In the States, of course, um, it, it is a huge set of questions. How did, we, how did we get here? Why are we? Why is the country so divided? Why do so many people see one person? very different ways, how are they understanding this one person, you know, in, in such different ways. So that was the, um, I mean, I have very strong, definite feelings about this person, and also I feel I know a lot of facts around this person, and I try not to lead with those when I write about that person. I try to lead with the part of me that has questions rather than the part of me that has, um, Sí, la situación política en Estados Unidos en este momento es muy dramática y hay, eh, hay una persona a la que mucha gente concibe de una manera y ella la concibe de una manera completamente distinta y, y se hace preguntas de por qué pasa eso y escribe a part, quisiera escribir a partir de esas preguntas más que de las certezas que tiene Ana algo que... sí. en este sentido consideras que la política en el teatro debe ser más pregunta so, in, que respuestas en esta manera de pensar ¿crees que el teatro debe ser más una pregunta que una respuesta? sí, creo que sí yo creo que sí I think sometimes the theater can be a very useful place to present information people probably would not take in if it were not being presented in a way which is more emotional and more dramatic. Y el teatro es una manera de presentar al público información información que no no podrían absorber de otra manera si no estuviera si no fuera tan dramática y como se pone en el escenario imagino yo en contraposición con ver las noticias, ¿no? Que sientes que está, las preguntas vienen desde otro lado. So I think it can be useful in that way. I think it can be educational. I, I don't mean it never should, that this never should happen. Um, but I do think that theater is strongest when we leave the theater and we don't totally know how we feel about what we just saw. El teatro puede ser útil, puede ser, puede ser educa educativo, pero cuando el teatro es más efectivo es cuando salimos de él sin saber exactamente qué sentimos al respecto. ¿no? Se nos deja con, con esas preguntas. Um, so for that reason I think, um, since politics is by its very nature, it's about presenting answers and presenting you know, definite points of view which you're trying to make take place, make take place. You're trying to... Um, you're trying to make change in the world um, and you need to feel definite about something in that way before you do it. But I think that, I think a theater is a good place for us all to be reminded that we, um, I think it's a good place for us to be reminded that we, um, we arrive at our very different political conclusions largely from a state of trying to do the right thing. It's very confused. Um, bueno, que, que la política en sí misma 
lo que intenta es hacer un cambio, es, es modificar algo. ¿no? Y dar respuestas definitivas. Y dar respuestas definitivas y plantear lugares definitivos, mientras que el teatro es un espacio en el que podemos cuestionarlas y, 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 y voltear a otros, a otras, tener diferentes visiones de la cuestión política, porque no estamos tratando de hacer política necesariamente. Son finales. I think questions. I think questions. I think I think questions are always useful. Preguntarse las cosas, cuestionarse las cosas es siempre útil. Bueno, ya acercándonos un poco hacia el final de esta conversación, me me gustaría saber, quizás es una pregunta más íntima, pero ¿Cuál es, ¿Cuál es tu, tu modo idóneo de producción? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el espacio en el que tú como dramaturga te sientes más cómoda para trabajar? I would like to know, maybe this is a little bit more intimate, uh, how, what makes you, what would be the, the production way that you really feel comfortable? Mm -hmm. What would be like the perfect space for you to be able to express yourself? It depends on the play. Um, I like spaces like this very much. I like I like intimate spaces. Depende de la obra. Es un espacio como este le gusta mucho. Un espacio íntimo. I like very much audiences which are a mixture of people who are are quite young and people who are quite old. Um, El público que es una combinación de gente joven y gente más grande. Sí, sí, en parte. También eh, dentro de este modo de producción pensaba yo en escribir eh, con una compañía, con los actores, eh, en términos de procesos. No, pero... Not at first. Well, sometimes I write plays for specific groups of people. Um, but I think there's something that really needs privacy and really needs, um, it really needs to be sequestered. But um, I like very much to work with actors who, at least some of whom I know, who I trust, um, actors who are inquisitive about the process. We were talking about this at lunch a little. Um, I like to work with, well, my favorite way to work with theater is to work with people who are really good. Um, and I think the best way of making theater is if we're all testing ourselves so much that we're all kind of suffering. <laughs> theater is about suffering. Sí, eh, no es una manera ideal. Lo ha hecho, ha, ha escrito para actores específicos, eh, pero siente que la escritura requiere un espacio privado también. Y le gusta trabajar con, con que por lo menos haya alguien en el equipo, en, en este elenco que que ya conoce, a quien confía y que también esté dispuesta a sufrir. Creo que el teatro también es un espacio de sufrimiento. Eh, y estuvimos hablando de esto en la comida. Y bueno, esos compañeros de sufrimiento, entonces, eh, me preguntaba sobre la relación, por ejemplo, con Michael Friedman. Eh, en Mr. Burns, ¿no? para la creación de la música. Eh, cuando hay un elemento como ese, en donde necesitas una colaboración tan estrecha, eh, ¿cómo resuelves esta, esta, eh, esta, esta relación de creatividad conjunta? ¿no? To talk about your companions in pain and suffering, she wanted to, to know a little bit about um, the collaboration with Michael Freeman. I wrote the play, and then Michael brought in music, but I wrote that third act loosely, because I'd never written a musical drama before, and, um, and I thought probably I didn't know how it worked, which I was correct. <laughs> Primero escribió la obra y Michael eh, le 
puso música, pero después escribió el tercer acto de una manera muy eh, loosely, eh, muy libre, muy vaga. Y nunca había hecho una colaboración para hacer un drama musical. Y algo así. No sé. Algo perdido. Um, but he, he did a great deal of um, dramaturgical work on that. He was sort of a brilliant, he's a brilliant dramaturg. Él, él es un dramaturgista, entonces también él hizo un bastante trabajo de dramaturgista durante el proceso. Bueno, como, como pregunta final de mi parte, antes de, de pasar micrófonos al público para algunas pocas preguntas, en las cuestiones por este micrófono. Me gustaría que compartas con, sobre todo veo muchos jóvenes, que yo estoy en contacto con muchos jóvenes también, porque soy profesora de la facultad. Y veo una pregunta permanente eh, en sus miradas, en sus cuerpos, que tiene que ver con cómo, cómo defender una independencia creativa e intelectual actualmente en un mundo de sobreinformación, en donde hay eh, tantas, tantos puntos difíciles también por abordar, eh, tantos lugares políticamente incorrectos. Este, tantas, eh, tantas decisiones, ¿no? Y bueno, eso, me gustaría saber que, pensando sobre todo hacia estos jóvenes eh, que admiran tu trabajo, ¿qué podrías decirles sobre, sobre cómo defender la independencia creativa y independencia? I think the most important things I did as a young person <laughs> um, was to to be in groups that my theater groups my friends had started. Um, I was in a group my friends had started right after college, and then I started one with a friend after that, and. It was helpful in a thousand ways, but I think the thing that was most important about it, and these were tiny, tiny theater companies in tiny spaces. <laughs> Our stage was this big. You could have 20 people in the audience. Um, but it was my theater. And I could make the choices and I could make the decisions. Sorry. Yeah, <laughs> sí, las cosas más importantes que ella hizo en el teatro cuando era joven, era colaborar con, con piezas, con obras de sus amigos, ¿no? de sus amigos, con diferentes colaboraciones, y que solía ser en espacios reducidos, pequeñitos, muy íntimos, muy este, precarios tal vez, pero era suya, era lo que decían lo que ellos querían decir. So I went to New York to become a, well, really to become a screenwriter and not write plays anymore, but that's a separate story. <laughs> I went to New York and I felt, oh, everyone is so professional, everyone knows so much more than I do, but I, their opinion matters so much more than mine. But I did, in the back of my head, always have the idea that, well, if I wrote a play and no one wanted to produce it, I could produce it. And I could, you know, get a cardboard box and set it up in Central Park. <laughs> and I could direct it, because I knew how to do that, or I could act in it, because I knew how to do that. And and I would find some people to do it with me. So I've always felt like I'll do it if no one else does it, which has meant that I, that seems to have been helpful in terms of giving me the freedom to write whatever I wanted to write. Se mudó a Nueva York para ser guionista, algo que ya, no, un camino que ya no siguió, pero es otra historia. Y, y todo el mundo era muy profesional y todo el mundo sabía más que ella y todo el mundo eh, tenía un, un, un nivel y ella se preguntaba, si a alguien le iba a importar producir sus obras, pero siempre tenía eh, en, el pensamiento en la mente de que, bueno, si nadie más se interesa por producir mis obras, yo puedo producir mis propias obras. Me puedo ir con una caja de cartón a Central Park y hacer mi obra, o puedo hacerla en cualquier espacio. Sé dirigirse, sé dirigir, sé actuar, sé cómo se hace, lo puedo hacer. So I, I think, um... Especially when you're young and you have the power to work lots of little jobs and make theater. I think it's more important to 
do it yourself than it is to um, to do it professionally but under somebody else's terms. Sí, especialmente cuando eres joven y y puedes trabajar en, en, en otras cosas y aparte hacer teatro, puedes tomar esa decisión de hacer el teatro que, a, que te habla a ti mismo eh, eh, y no, no necesariamente hacer un teatro profesional, pero que te es ajeno ¿no? en, en alguna otra producción más grande. Digamos. How did you go from like knowing that you wanted to be a playwright, writer, and then actually deciding to do it? Like I know uh, you said that you postponed like that decision. You didn't take. It wasn't easy for you to take that decision and then like act upon it. So my question is, how did you take that step from wanting it to do it in your head and then actually doing it? Eh, sí, ¿y cómo, ¿cómo fue que eh, ella tomó la decisión? Ella sabía que quería ser como eh, dramaturga y cómo pasó de querer serlo a en serio tomar la decisión de hacerlo. It's hard to answer that quickly, unfortunately. I applied to graduate school to become a screenwriter because I was doing temp work, which I don't know what that but like very low level office work, very temporary from, you know, it's, it's unpleasant, so you're at a different place every week and you have to dress up and I hated it. Um, so I applied to graduate school so that I could become a screenwriter and I thought, oh, no one will ever make my screenplays but I'll be making money from writing and that's all I care about is not temping. Se inscribió en la maestría, para estudiar la maestría como guionista de cine. Eh, en ese entonces ella tenía trabajos temporales que eran muy desagradables, donde se tenía que vestir bien, ir de una oficina y luego a otra, y todos eran trabajos temporales. Y entonces dice que en algún momento pensaba, bueno, a lo mejor no este, voy a hacer películas, pero eh, no es lo que me interesa, pero voy a ganar dinero y por lo menos no es estar en estos trabajos temporales de oficina. No, 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 I did not get in, no aceptaron. And so, so I kept doing the terrible temp work, and I kept writing plays, and I had started my own theater company. Entonces siguió haciendo esos trabajos temporales y siguió escribiendo obras de teatro, que era que lo que le gustaba, y eventualmente creó su propia compañía de teatro. And I did all of that so that I could get into graduate school. Y hizo todo eso para que la aceptara. So that I could sell screenplays and and not and not do temp work. <laughs> and finally, I got into graduate school. Where? In the, where? NYU. NYU. Finalmente, la aceptaron en NYU. And, um, and there were these amazing playwrights who were teaching me, and I fell in love with playwriting again. <laughs> and I turned down the chance to go to LA. Y entonces había unos maestros fantásticos, unos dramaturgos increíbles, se volvió a enamorar de la idea de ser dramaturga. Y cuando le ofrecieron trabajo como guionista en Los Ángeles, decidió no tomar. Y siguió haciendo trabajos temporales hasta los 40 años. This does not have to be your journey. Pero eso es una de las cosas que se hace. I guess I would say just... Um, I did temp work because I knew that if I did some job that I enjoyed, I would become involved in it. So I, I knew that I wanted to do a thing. Um, most people move more swiftly to it. Just do it, just, just do it, it'll be fine. You know, just, just write the plays. It will work out, I promise you. Pero dice que siguió haciendo trabajo temporal porque de pronto tuvo muy claro que ella solamente quería hacer una cosa, que era escribir obras de teatro, pero que no se preocupen, que hay gente que la pasa más suavecito y que le funciona mejor. Te parece que dijo que Solo hacía trabajos desagradables porque si encontraba un trabajo que le gustara realmente, se iba a meter de lleno a ese trabajo y no iba a ser. 
Yes. And I promise all my other answers will be shorter. But the thing to remember is that you, if you do not write your plays, no one else will. They will never be written if you do not do it. Lo más importante es para que se acuerden los que quieren ser dramaturgos es que si tú no escribes tu obra, nadie te va a escribir. Nadie va a escribir esa obra que tú sabes que tienes que escribir. Quisiera saber si ya vio la obra de ensayo y en todo caso, ¿cuál es su expectativa? No la he visto, entonces, ¿cuál es la expectativa que tiene? ¿Cuáles son sus expectativas? Eh, al principio habló sobre la diferencia entre el cine y el teatro y cómo, los diálogos, bueno, cómo todo está eh, hecho a través de los diálogos en el teatro. Eh, 
en el cine de pronto los diálogos son muy, este, no están tan construidos aparentemente, no son como a la deriva un poco. En el teatro tienes mucho más expresividad y tienes de pronto un acercamiento más a la literatura. Entonces, eh, ¿cómo hace para este, tener un intermedio entre un texto que es, está guiando la voz del autor, que tiene un, un tono, un estilo, pero también que no se separa tanto de esta como realidad, ¿no? de, de cómo hablamos y cómo nos equivocamos y todas estas pausas que tenemos al, al hablar pues. ¿Cómo le hace para jugar entre estos dos? ¿Tú ya viste la obra? No, 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 no es una pregunta. Uh, que si te gusta, ¿sabes? Entre la correctividad del teatro y la lengua que se utiliza en el film. No, no en el film, en realidad. ¿Para qué se utiliza? Es que no entiendo, yo tampoco lo entiendo. Es que no me queda muy clara la pregunta. La forma de en el film, es como una forma muy naturalistic way of, uh, of, of constructing dialect. And in theater, it's, it's more like, uh, it's more constructed. Sometimes it's very literary, no, in theater. So what's the difference and how, how, how do you cope with that? Uh, I know what you're saying, but I would disagree a little bit in that I would say that in film, we, because, um, because in the film, language has to be very quick. It has, it's very purposeful. Do you know? And I think that film does a very good job of capturing, yes. um, you know, sort of of the moment, purpose driven language that we all use when we're trying to get something accomplished. But something I think is an enormous thing which characterizes humans is that we speak for, uh, every, and everyone does this, um, we speak for fun, we speak to make an effect. We speak to be kind of extraordinary with language. Um, and every sort of social group and every class group has different idioms by which they express this, but we all do it. And I think that the theater is a much better place for capturing, um, uh, for capturing the way in which we, um, I want to say use language for fun, but it's, it's never exactly for fun. Sometimes it's to entertain ourselves, sometimes it's to dominate, sometimes it's to woo. Um, so I think there is an extraordinariness around language which I don't know that we notice each other doing it, actually. I don't think, I don't think we notice how incredible we are with language. Uh. Cree que entiende tu pregunta, pero cree que no está de acuerdo. Piensa que en el cine el, la palabra siempre tiene un propósito exacto, cuando en la realidad nosotros usamos el lenguaje de diferentes formas para divertirnos, para entretenernos, para contar historias, para seducir a alguien, para causar un efecto. Y que cree que el teatro es un espacio más uh, apropiado para capturar esa forma en la que se utiliza el lenguaje en la vida real. ¿Algo más? ¿Por ahí? Algo, algo así, no sé si... Que a veces no nos damos cuenta de lo creativos que somos usando el lenguaje. Exacto, a veces no nos damos cuenta de cuán creativos somos cuando usamos el lenguaje. Mientras que en el cine es una cuestión de velocidad, ¿no? El, el asunto rítmico en el cine hace que todas las palabras que son dichas están de alguna manera editadas con un propósito específico. <laughs> trying to follow what they're doing. I think film captures very well the parts of our lives which dogs can pretty much sort out. And I think the part where, where the dogs are just saying, why? Are they sitting there making noise for three hours in a row? What's going on? I think that's the realm of the theater. Yeah. As well as intentional. Y el teatro es esa parte que el perro ve 
y dice, ¿por qué están mis dueños ahí hablando, moviendo las manos por tres horas? <risa> Sin hacer nada interesante. ¿Qué están haciendo? Sí, que no tiene eso, ¿no? O sea, creo que el, el objetivo claro de, ¿no? en, en el teatro es mucho más amplio. Sí. Okay. Bueno, pues, eh, vamos a cerrar ya esta charla. Eh, a mí me, me gustaría primero que nada agradecer a Anne ¿no? bueno, thank you, Anne. Eh, y, y dejar también esta, esta sala eh, pues llena de, de, de estas preguntas eh, para dentro de una hora. Es bonito, ¿no? Cuando ya hubo gente, después, una horita después hay función, este, el, espacio, el, espacio, el espacio es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, Y porque esta noche eh, sí está la dramaturga. Entonces, bueno, eh, agradecer a Cátedra Berman, agradecerles a todos que presencia por acá, a Ana y a Antonio por, por, por este esfuerzo enorme de mediación que han hecho también aquí y por haber traído a, a México. Eh, por haber traducido su trabajo por permitirnos a los espectadores mexicanos conocerlo. Les dejo eh, la tarea a todos los que están de, de aquel lado de, de ver eh, en este mundo transmedial que tenemos. Hay una cantidad tremenda de información. ¿no? Ustedes googlean Anne Washburn y van a tener acceso a todo un universo de entrevistas, eh, de, de obras, de, o sea, hay una posibilidad de acercarnos, digamos, al universo de Anne Washburn más allá de lo que en esta hora podemos hacerlo. Para mí fue fascinante ver cuánto, ¿no? cuánto, cuánto pude eh, conocer. Y mi última pregunta hacia Ar es si, ¿dónde, podemos, dónde podemos conseguir eh, eh, las obras. ¿Están, están publicadas, hay libros electrónicos. Tuve, tuve un poco de problema con eso. Eh, Amazon. Y bueno, invitación también eh, a... No, 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 en Amazon. De preferencia en, en, okay. en librerías dependientes. Sí. Bueno, pues invitación abierta a conocer el trabajo de Anne Washburn, a traerlo para acá, ¿no? También creo que habría mucho que pensar a partir de eso. Y pues, de